நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த வெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்இபி கேங்மன் எக்ஸாம் பற்றி ஒரு சின்ன அப்டேட் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூணு மாதமாகவே கொஞ்சம் திருவிழா போயிட்டுருக்குது இந்த கேங்மேன் எக்ஸாம் தான் இந்த கேங்மேன் போஸ்ட் அறிவிச்சதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது மேலும் மேலும் பிரச்சனையாக தான் இருக்குது முதல்ல என்னென்னா எக்ஸாம் நடத்தப்படுமா ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் நடக்குமா அது நடக்குமான்ட்டு இப்படி ஒரு பிரச்சனை குழப்பமாகவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் பேமெண்ட் நிறைய பேர் கொடுத்து ஏமாத்துறாங்களாம் நிறைய இடத்தகர்கள் இடைத்தரகர்கள் பேமெண்ட்டுக்கு வாங்கிக்கிட்டு போஸ்டிங் போடாமல் என்ன வாங்கி தரேன் என்ன வாங்கி தரேன்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்களாம் அப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த கேங்மேன் போஸ்டில் மறுபடியும் அடுத்த பிரச்சனை வந்துடுச்சு அதாவது லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க இந்த டிஎன்இபி கேங்மேன் போஸ்ட்டுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இவங்க புதுசாக ஆரம்பித்தாச்சு அதுக்காக கோர்ட்டுக்கும் பையாச்சு மேலும் 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 இந்த கேங்மேன் போஸ்ட்டுக்கு அடி விழுந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இது ஒரு பரவ வரலாறு படைக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்ட்டாகவே இந்த போஸ்ட்டு மாறிட்டு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதுலேருந்து வெளியே வர்றது பெரிய பாடாக இருக்குது அடுத்தால் அந்த கேஸ் எப்படி வரணும்னு தெரில சரி அடுத்து இந்த பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த பத்திரிகை செய்தியில் மனு தாக்கல் பண்ண விவரம் போட்டிருக்காங்க அந்த டீட்டெயிலை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் வாங்க அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்சார வாரிய பணிக்கு லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் சூப்பர்களா சிபிஐ விசாரணை கோரி மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மனுவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் கேங்மேன் பணிகளுக்காக அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராஜா ராஜேந்திரன் தாக்கல் செய்த மனுவில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தமிழ்நாடு மின்சார உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் சார்பில் ஐந்தாயிரம் கேங்மேன் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது இந்த தேர்வு முறையாக நடைபெறவில்லை இந்த தேர்வின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் கேங்மேன் பணிக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் இவர்களிடம் தலா மூன்று லட்சம் வீதம் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுள்ளனர் இதனால் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கடந்த மாதம் தமிழக மின்துறை அமைச்சர் கேங்மேன் பணிக்காக யா யாரேனும் பணம் கொடுத்திருந்தால் அதற்கு அரசு பொறுப்பாகாது என பேட்டி கொடுத்திருந்தார் இந்த வேலைக்காக பணம் கொடுத்து ஏமாற்றமடைந்த பலர் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்துள்ளனர் எனவே இந்த முறைகேடு குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார் எப்படி இந்த தான் பிரச்சனை சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது இந்த எக்ஸாம் நடத்த விடுவாங்களா விடமாட்டாங்களா ஒன்றுமே தெரில இந்த இந்த பெட்டிஷன் வந்து இப்போ தற்சமயம் அது அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட ஜட்ஜிக்கு விசாரணைக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்த வழக்கு நீதிபதி ரவிச்சந்திர பாபு முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் தினேஷ் ஆஜராகி வாதாட்டினார் அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி இது தொழிலாளர்கள் தொடர்புடைய வழக்கு எனவே இந்த வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதி முன் இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு பட்டியலிட உயர்நீதிமன்ற பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிட்டார் சரி இது கூட நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் புகார் கொண்டு போயிட்டாங்க நாளைக்கோ இல்லைனா இன்னைக்கோ அது நம்பர் ஆகி அது அந்த சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளர் சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க விசாரணை பண்ணுவாங்க இப்போ நமக்கு பிரச்சனை என்னென்னா இல்லை ஸ்டே போட்டுருவாங்களா எக்ஸாம் நிப்பாட்டுங்க எக்ஸாம் வைக்காதுங்கன்னு ஸ்டே போட்டுருவாங்களா இல்லைன்னா அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே புரியலை தொடர்ந்து இதே மாதிரி தான் வில்லங்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்கிட்டே நிறைய பேர் கேட்டாங்க நான் ரெண்டரை லட்சம் கொடுத்துருக்குறேன் மூணு லட்சம் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு தடவை அஞ்சு லட்சம்லாம் சொன்னார் அது உண்மையாக பொய்யான்னு முதல்ல அது தெரியாது ஆனால் கொடுத்திருந்தால் எனுமா கஷ்டம் ஏன்னாக்கி விஷயம் ரொம்ப இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் மாட்டுவீங்க உங்கள் பணம் ரிட்டர்ன் ஆகாது உங்களால் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட போகிறது கிடையாது உங்கள் பணம் ரிட்டர்ன் ஆகாது உங்கள் பணம் போச்சு ஏன்னா இது ஹைகோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாங்க எனுமே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீங்கள் அதே டச்சில் இருங்க எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கண்டன் பண்ணுவாங்க மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மனு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தள்ளி போகும் வேறு என்ன அப்படி ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்
பொங்கலுக்கு அப்புறம் மேலும் மேலும் ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்த மாதிரி தான் தெரியுது மறுபடியும் மறுபடியும் தள்ளிக்கிட்டே போகுது இந்த ஹியரிங் இந்த கேஸ் எப்போ வருதுன்னு தெரில அந்த அடுத்த கேஸில் எந்த மாதிரி தீர்ப்பு சொல்கிறாரு ஜட்ஜி என்ன கதைன்னு தெரில சிபிஐக்காக மனு தாக்கல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சிபிஐ மனு தாக்கலுங்கிறதுனால இந்த மனு தள்ளுபடி ஆகுமா என்ன உடனே என்ன சிபிஐ ஒரு இதுவுமே ப்ரூஃப் ஆகலை அதுக்குள்ள என்ன சீனி சிபிஐ கேட்குறீங்க அப்படின்னு தள்ளுபடி ஆகுமா இந்த மேட்ரு ஒன்றுமே தெரில சம்பந்தப்பட்டவங்க போய் புகார் கொடுத்ததாகவும் தகவல் இருக்குது ஒன்றுமே புரிய வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எதையும் போட்டு மனசை குழப்பிக்காதுங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த ஒரு மாதம்தான் ஃபைனல் நினைக்கிறேன் மேபி பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே எல்லா முடிவும் முடிஞ்சிடணும் இந்த கேஸ் எப்படி வருதுன்னு தெரில டெம்பரரி ஆஸ் கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அதெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணிவிட்டு இந்த மனுவை தள்ளுபடி பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமாக வையுங்கணும்னு சொல்லலாம் என்ன இதுன்னு தெரில ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கிலே இருக்குது குழப்பி தள்ளுது மனசை மா மாடி தலையை அப்படி குழப்ப தான் செய்யுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த அப்டேட் வந்தால் உடனடியாக நம்ம சேனலில் தெரிவிக்கிறேன் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்